Vamos por parte. Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, eh, no, no, no liderazgo de parte de, ni de la dirigencia, ni de parte de, de, lo, de los que conducen. Eh, veo que, que el equipo está perdido, ¿viste? El equipo está perdido, que tenía que haber jugado el arranque del partido como arrancó y ponerle contra Islandia, que era un equipo más endeble. Y al revés, el partido de Islandia haberlo jugado contra Croacia. Eh, el equipo está mal, el equipo está mal. Pero es Argentina y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar. Va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y, y bueno, y ahí va a tener la posibilidad vos de, de como se llama, ganándole a Nigeria, pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia que ahora depende de Islandia, que no gane ninguno de los dos partidos, como posibilidades. Pero está claro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompada en estos instantes. Alguien se tiene que pelear. Dejate hinchar la bola, loco, dale. El arquero, decime la verdad. Lo había hecho ya Germán, lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo. Y yo te comenté, le digo, es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta que si la cagan en el Mundial es gol. Pero bueno, dale. Mirá, la, la, el, el final del cuento... Todos decimos siempre que los entre, que los futbolistas son lo más importante del juego este juego y nosotros pasamos de la parte de los futbolistas y sabemos que es así. Serán el 60%, no el 90%. Porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando lo cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto. Eh, nada. Para dar, darnos cuenta de que Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está recontra acompañado de, de, de extraordinarios futbolistas, ¿viste? Y la pregunta mía que te hago, si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías?